Krzysztof Gawęcki, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Głupczycach, jednego z 16 oddziałów terenowych Coboru, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Soją zajmuje się już od ponad 10 lat. 10 lat temu zaczynałem swoją przygodę z soją w towarowym gospodarstwie, gdzie zakładaliśmy duże, łanowe doświadczenia, podejmując takie pierwsze próby uprawy soi po wielu, wielu latach, gdy, kiedy soja była zapomniana tak naprawdę w polskim rolnictwie. I te pierwsze próby na 4 hektarach no bardzo nas zachęciły, ponieważ mieliśmy bardzo, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki planowania. No i zaczęliśmy na poważnie rozważać towarową produkcję soi w gospodarstwach, w dużych gospodarstwach rolnych. Obecnie pracuję w stacji doświadczalnej oceny odmian i również bardzo intensywnie rozwijam doświadczalnictwo. Soja, to jest, soja jest gatunkiem, który był nieobecny na polskich polach przez ponad 30 lat i 10 lat temu podjęliśmy próby przywrócenia go najpierw na opolskie, a później na polskie pola. Po pierwszych takich udanych eksperymentach, doświadczeniach na polach produkcyjnych z soją udało nam się powołać konsorcjum, w którym wzięło udział sześciu konsorcjantów. Był, był to Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania, Politechnika Poznańska, JOR jako lider tego projektu, Danko, Polska Hodowla Roślin, Komina Drony Kiecz i Top Farm z Głupczyce. Na podstawie uzyskanych wyników z tych doświadczeń herbicydowych już dzisiaj wiemy, że można wybrać do swojego gospodarstwa kombinację, która w najlepszym stopniu odpowiada spektrum występowania, występowania chwastu w danym gospodarstwie no i możemy sobie dopasować odpowiednią kombinację do warunków, do warunków naszego gospodarstwa. I tu jest kilka ciekawych rozwiązań. My akurat w stacji oceny odmian w Głupczycach od trzech lat stosujemy kombinację, która naszym zdaniem jest bardzo skuteczna, jeżeli idzie o to spektrum zwalczania chwastów, jak również oddziaływania na soję. To jest kombinacja właśnie oparta na preparacie zawierającym medbremuron. Jest to preparat Proman i stosujemy Proman w zalecanych dawkach, tak jak w etykiecie. Do tego dodajemy klomazon w ilości 0,15 litra i ten zabieg pozwala nam utrzymać soję, która bardzo powoli rośnie i rozwija się w tym, w tym początkowym okresie wegetacji, czyli długo zwiera rzędy, a więc chwasty mają komfortowe warunki, żeby się w tych międzyrzędziach rozwijać. Ta kombinacja pozwala. I te dwa zabiegi, zabieg posiewny, wykonany do trzech dni po siewie właśnie promanem w połączeniu z klomazonem i później powschodowo na wtórne zachwaszczenie bentazą pozwala nam utrzymać plantację soi bez chwastów w zasadzie do końca, do, do samych zbiorów. Dlaczego akurat ta kombinacja? Dlatego, że w naszych warunkach głupczyckich dużym problemem, dużym wyzwaniem są samo się wyrzepaku, jest komosa, szarłat oraz wszystkie rdesty. I ta kombinacja, połączenie właśnie tych substancji aktywnych bardzo skutecznie eliminuje te chwasty, a przy okazji w niewielkim stopniu lub wcale nie oddziaływuje na soję, czyli nie, nie, nie obserwujemy fitotoksyczności.